चलिए हमने पिछली बार किया था वी वर डूइंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स इफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट हैज सिंगल यूनिट जैसे हमने किया ग्लूकोस गलेक्टोस ये किया देन दीज आर कॉल्ड एज मोनोसेकराइड्स एक यूनिट है दे कैन नॉट बी क्या मतलब है एक यूनिट दे कैन नॉट बी ब्रोकन into smaller sugar molecules matlab hum agar glucose ko todenge to kya banega kuch nahi banega wo to burn ho ke carbon dioxide and water banayega aisa nahi hai ki glucose ko tod ke koi choti sugar ban jayegi aisa so these are monosaccharides then third are these are स्वीट इन टेस्ट मीठे होते हैं ठीक है मोनोसेक्राइड आगे आ जाइए टाइप्स ऑफ आपने पूरा लिखना है यहां पे मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड की क्या टाइप है फर्स्ट है इफ दे हैव थ्री कार्बन क्रायोसिस एग्जाम्पल है सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच दिस इज दिस रेलडी हाइट थ्री कार्बन शुगर वन टू एंड थ्री अगर फोर कार्बन है तो हम इनको कहेंगे टेट्रोसिस एग्जाम्पल आ जाते हैं एल्ट्रोस जैसे ये बनाया ऐसे ये सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच दिस इज एरिट्रोस देन थर्ड आ जाता है फाइव कार्बन फाइव कार्बन में आ जाता है पेंटोसिस एग्जाम्पल है राइबोस राइबोस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगेन वैसा ही है तीन चार और ये पांच दिस इज राइबोस आगे हम ये बहुत यूज करेंगे और फोर्थ है सिक्स कार्बन हेक्सोजस जितने हमने पहले किए थे जितने एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हमने किए थे वो सब है हेक्सोजस ग्लूकोज गलेक्टोज प्रकटोज मेनोज एक्सेट्रा ये सब क्या है हेक्सोजिस है ठीक है सो वन इज मोनोसेक्राइड ठीक है जी उसके बाद एक और मैं बताऊंगी इफ टू टू एट मोनोसेक्राइड्स आर 
joined with each other. दो शुगर्स को दो मोनोसेक्राइड्स को अगर जोड़ दिया जाए किसी बॉन्ड से जोड़ेंगे किस बॉन्ड से जोड़ेंगे बाय कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हम इसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स अगर दो मोनोसेक्राइड जुड़ जाए तीन मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाए चार जुड़ जाए आठ जुड़ जाए तो हम इनको बोल देते हैं ओलिगोसेक्राइड बट अगर इफ मोर देन एट मोनोसेक्राइड आर ज्वाइंड विद ईच अदर बॉन्ड वही रहेगा बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हम इनको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड दीज आर कॉल्ड एस पॉलीसेक्राइड राइट मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट ओलिगोसेक्राइड टू टू एट यूनिट एंड पॉलीसेक्राइड मोर देन ओके पहले ये लिखो तीनों चीजें फिर मैं आपको ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में बता दू नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड अगर हो तो उसको हम बोलते हैं डायासेक्राइड इफ देयर आर थ्री मोनोसेक्राइड देन दीज आर कॉल्ड एस ड्रायासेक्राइड एंड सो ऑन और भी बहुत सारे बट डायासेक्राइड मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेक्राइड फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या है माल्टोस माल्टोस इज फॉर्मड ऑफ एल्फा ग्लूकोस प्लस एल्फा ग्लूकोस दो ग्लूकोस का बना एल्फा ग्लूकोस अगर आपको याद हो एच ओ एच एच ओ एच दिस इज वन एल्फा ग्लूकोज एंड अदर एल्फा ग्लूकोज ये दो बना तो दिए अब इसमें लिंकेज कैसे होगी लिंकेज है एल्फा वन एल्फा फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 
मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है अल्फा वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एल्फा वन एंड एल्फा फोर इन दो एच के में रिएक्शन होगा फर्स्ट कार्बन का ओ एच फोर्थ का ओ एच इन दोनों में रिएक्शन होगा एंड देयर इज लॉस ऑफ वन वॉटर एच टू ओ तो दोनों के बीच में क्या रह गया एक ऑक्सीजन ये आप पूरा बनाना इस तरह से हम दिखाते हैं This is my so this is called as dehydration synthesis, right? So यहां पे की glycosidic bond is formed. By loss of one water molecule thus called as dehydration synthesis. इसलिए हम इसको क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ठीक है एक पेज और हम थोड़ा सा देखें एक एग्जांपल है माल्टोस दूसरी एग्जांपल आती है लेफ्टोस लेफ्टोस मिल्क शुगर दूध में क्या है लेक्टोस है और ये किसका बना हुआ है सिर्फ ये बताऊंगी इट इज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोस थर्ड एग्जाम्पल आ जाती है सुक्रोस इट इज केन शुगर या टेबल शुगर जो हम चीनी खाते हैं That is sucrose. It is formed of glucose and fructose. ठीक है जी इसका स्ट्रक्चर एल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोस बस इतना ही आप याद रखो ठीक है जी लिखो ये कह रहा जल्दी से जो यहां स्टार डाल के लिखना है आपने पूरा लिखना है मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड दोनों आर माइक्रोमोलिक्यूल्स एज क्यों कहते हैं हम इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स क्योंकि बहुत बड़े नहीं है दे आर small in size these are water or acid soluble acetic acid matlab light sa weak acids dete hain usme ye soluble hai. have low molecular weight isliye hum inko माइक्रोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पोलिसक्राइड्स जो पोलिसक्राइड्स है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एस मैक्रोमोलिक्यूल्स है एस दे आर वेरी लॉन्ग वेरी लार्ज 
form the many monosaccharides. हमने तो ऐसे ही लिख दिया ना मोर देन नाइन मोर देन नाइन नहीं अनगिनत है ना मतलब सौ दो सौ पांच सौ हजार ग्लूकोस मोलिक्यूल ज्वाइन कर जाए तो वो पॉलीसेक्राइड बना देते हैं फॉर्म द मेनी मोनोसेक्राइड फॉर्म एसिड इन सोलुबल पैलेट पैलेट होता है जो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो सोलुबल नहीं है तो वो पैलेट बना देगा जो ट्यूब में नीचे बैठ जाए जैसे सैंड बैठ जाती है नीचे ऐसे ये पॉलीसेक्राइड्स भी नीचे बैठ जाते हैं सोलबल नहीं है एंड है हाई मोलिकुलर वेट एंड दीज आर यू नो नॉट स्वीट इन टेस्ट These are not sweet in taste. ठीक है तो कौन से है पॉलीसेक्राइड फंक्शन ऑफ या एग्जाम्पल्स है हमारे पास कौन कौन से पॉलीसेक्राइड है जैसे आ जाते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च Stored food of plants. फिर है ग्लाइकोजन Stored food in animals. एक आ जाता है बेटा इनुलिन ये भी स्टोर्ड फूड है बट कुछ प्लांट्स में स्टोर्ड फूड इन डेलिया और ऑनियन और किसमें मैम ऑनियन में मैम इनुलिन इनुलिन अनियन से तो नहीं होता बेटा अनियन होता है है ना सल्फर जो एसिटाइल कंपाउंड्स है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है इनुलिन तो ढेलिया वाली फैमिली में ही होता है ढेलिया सनफ्लावर्स आर्टिचोस अनियन में आई गल चाहिए ठीक है सो दीज आर स्टोरेज पॉलिसेक्राइड्स उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स एग्जाम्पल है सेल्यूलोस ये जो है इट फॉर्म्स सेल वॉल इन प्लांट्स और थर्ड टाइप के पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं म्यूको पॉलीसेक्राइड्स पूरा लिख लें आपने म्यूको पॉलीसेक्राइड्स का मतलब है दीज आर स्टिकी अमीनो शुगर्स या अमाइनो शुगर्स इनमें अमाइनो ग्रुप होता है दीज आर म्यूको पॉलीसेक्राइड फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आ जाती है बेटा काइटिन आप शायद चिकन भी कुछ लोग बोलते हैं बट काइटिन इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन काइटिन फॉर्म्स सेल वॉल ऑफ पंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स अनदर एग्जाम्पल आ जाती है बेटा न्यूरिन यू 
या पेप्टीडोग्लाइकन विच फॉर्म्स सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देन थर्ड म्यूरिन के बाद आ जाता है ल्यूरोनिक एसिड साइनोबियल फ्लूड हमारे ज्वाइंट्स में जो फ्लूड है साइनोबियल फ्लूड इन अवर ज्वाइंट्स हम कहते हैं हमारे ज्वाइंट्स का तेल खत्म हो गया है तेल नहीं है वो एक्चुअली ल्यूरोनिक एसिड है फ्लूड है शुगर ठीक है एंड अनदर एग्जाम्पल दीज आर फाउंड इन लेडी फिंगर जब आप भिंडिया काटते हो तो वो लेस सा छोड़ता है वो क्या है दट इज म्यूको पॉलिसेक्रेट है तो बहुत सारे बट ये कॉमन एग्जाम्पल्स है म्यूको पॉलिसेक्रेट चलिए जल्दी से नोट करिए ठीक है तो ये किसका काइटिन में एन एसिटेल ग्लूकोसेमिन मतलब नाग मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब हमने बैक्टीरिया में किया था म्यूरिन किया था सो दिस इज नाग तो काइटिन जो है नाग 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 बहुत सारे नाग का एज it is formed of same unit ya monomer thus is kya bolte hai isko homo polymer homo matlab same chitin hum agar kaha jaye it is a homo polymer of n acetyl glucose ठीक है जी तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोस तो हम यहाँ पे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोस ये तीनों जो है स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोस तीनों जो है दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोस तो ये क्या है स्टार्च है ग्लाइकोजन है एंड सेल्यूलोस ऑल आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोस तो पहले अगर हम स्टार्च देखें आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है इसलिए ध्यान से देखना है वही जैसे हमने माल्टोस बनाया था माल्टोस में दो ग्लूकोस थे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच है ठीक है ये तो स्ट्रेट चेन हो बट यहां पे इस तरह से करके ये जो है ये ब्रांच चेन ठीक है तो कई ब्रांचेन जराइज हो रहे हैं सो स्टार्च जो है इस ए ब्रांच आप देख रहे हो ये ब्रांचेन जराइज हो रही है ब्रांच पॉलीमर ऑफ एल 
for glucose. और ये जो है क्या बनाता है हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है इट फॉर्म्स इस तरह से इस तरह से इट फॉर्म्स स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर वेन स्टार्च सोल्यूशन इज मिक्सड विद आप बहुत टाइम से बहुत क्लासेस से आयोडिन टेस्ट करते हो इज मिक्स विद या इज मिक्सड विद आयोडिन इट टर्न ब्लू वाई स्टार्च टर्न ब्लू बिकॉज जो स्टार्च है होल्ड्स आयोडिन इन इट्स हेलाइसिस ये जो हेलाइसिस है ना इट होल्ड्स आयोडिन इन इट्स हेलाइसिस देयर फोर स्टार सोल्यूशन टर्म ठीक है जी उसके बाद ग्लाइकोजन जो है इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोस स्टार्च की तरह से बट मच मोर ब्रांच देन स्टार्च बेटा इसका हम आयोडिन टेस्ट करते नहीं है क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ना सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में कहीं पे स्टोर्ड होता है ज्यादा कमर्शियल यूज नहीं है कमर्शियल यूज किसका है स्टार्च का है इसलिए आयोडिन टेस्ट हम किसमें करते हैं स्टार्च में करते हैं सेल्यूलोस इट इज ए लीनियर स्ट्रेट है ये लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यहाँ पे अल्फा नहीं है बीटा ग्लूकोज है ऊपर से लीनियर भी है नो हेलाइसिस ये स्ट्रेट चेन बनाता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसलिए नो हेलाइसिस कैन नॉट होल्ड आयोडिन एंड दस नो ब्लू कलर विथ आयोडिन तो सेलुलोज डज नॉट गिव ब्लू कलर विथ आयोडिन बट स्टार्च गिवस ब्लू कलर विथ आयोडिन ठीक है लिखो ये राइट डाउन सेलुलोस इज द क्योंकि बेटा सेलुलोस क्या बना रहा है सेल वॉल बना रहा है प्लांट्स की प्लांट एक ही प्लांट में कितने सारे सेल्स हैं और हमारी लैंड पे कितने सारे प्लांट्स हैं सभी की सेल वॉल में सेलुलोस राइट तो सेलुलोस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेलुलोस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर found in the nature agar commercial use dekhe hum to cotton cotton is 100% cellulose cotton is 100% cellulose paper पेपर ऑप्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोस नेक्स्ट इज सेलुलोस एसिटेट सेल्यूलोस एसिटेट इज यूज एज ए फ्यूल
एंड इज यूज फॉर मेकिंग है ना इनकी मॉडिफिकेशन करके यूज फॉर मेकिंग फाइबर ऑल्सो ठीक है जी तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है बट मेन अगर फंक्शन देखे तो कार्बोहाइड्रेट दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे आर यूज एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट और थोड़ा सा यहां पे प्राइमरी सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सच एज ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर ठीक है पहला फंक्शन ये है दूसरा है फॉर्म रिजर्व फूड थर्ड है फॉर्म सेलवॉल ऑफ डांस और दीज आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड एनदर इज दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ आर एन ए एंड जीवन जैसे राइबोस शुगर है फॉर्मड ऑफ आर दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ आर एन ए एंड जीवन so these are carbohydrates next hum aa jate hain proteins kyun ma'am haan ji beta ma'am respiratory substrate kaise respiratory beta respiratory substrate kaise kyunki respiration mein cell ki respiration mein kya cheez breakdown hoti hai glucose glucose breakdowns to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर प्लस एनर्जी ओके ओके मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटीन प्रोटीन जो है दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स So, जो अमाइनो एसिड्स है दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल एंड प्रोटीन जो है क्योंकि पॉलीमर्स है दीज आर नेक्रोमोलिक्यूल जो अमाइनो एसिड्स है आर ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड इसको हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है या प्रोटीन जैसे हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसी तरह अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय पेप्टाइड ठीक है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या है बेसिक स्ट्रक्चर दिस इज कार्बन इसको हम बोलते हैं एल्फा कार्बन Hmm. 
चार बॉन्ड है एक हाइड्रोजन है एक तरफ एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच है एनएच थ्री पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप अटैच है एंड दिस इज आर इसको बोलते हैं एलकाइल चे इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड्स में ये तीन तो सेम है बट दिस इज डिफरेंट ओके डिफरेंट अमीनो एसिड्स में बताऊंगी बट हम यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना बनता है वो बता दें दो अमीनो एसिड्स है आर वन there is a reaction between again carboxylate group and amino group and there is loss of open bond to so, kya reh jayega that is ek oxygen nikla c double bond o ek oxygen reh gaya fir nh so nh2 ha do hydrogen le so co nh this is peptide bond again this is dehydration synthesis theek hai ji banao pehle ye banao fir aage karte hain write down there are 20 types of Twenty types of amino acids based on types of R group. Based on the types of R group. Out of twenty amino acids, we'll stop for a little. Out of twenty amino acids. we can our body can synthesize our body synthesize 10 amino acids but yeah and what matlab our body can synthesize 10 amino acids and the rest of the 10 amino acids we obtain from our food from our food full stop these 10 amino acids these 10 amino acids which we cannot synthesize which we cannot synthesize are called as are called as essential amino acids are called as essential amino acids ठीक है इसका एक निमोनिक बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम
ओके स्टूडेंट्स ठीक है जोरावर पेपर अच्छी तरह से करना बेटा इस बार ठीक है 